أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ബഹുമാനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൽമു പറയുന്ന ഒരു സദസ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസായി നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലുള്ള മജിലിസും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഇന്ന് ആത്മസംസ്കരണം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാവസ്ഥാതവറുകൾ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയം സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും അർഹതയും എനിക്കില്ല എന്ന് ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങളെ ഉണർത്തി അല്പം ചില വിഷയങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് സംസാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് ഫലവത്താക്കി തീർമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ശാരീരിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവുമായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ലോകമാണ് ശാരീരിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം ആത്മീയമായ ശുദ്ധീകരണം അവൻ്റെ ശരീരവും അവയവങ്ങളും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നതാണ് അതിനാൽ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആത്മീയമായ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ അവരുടെ ശാരീരിക രംഗവും സാമ്പത്തിക രംഗവും സാമൂഹ്യ രംഗവും എല്ലാ രംഗവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കാനും 
അവന് ആത്മീയമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനും കാരണമാകുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ അള്ളാഹുവിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈമാനുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആയിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി തീരുന്നത് വല്ലദീന ആമനു അസദ്ദു ഹുബല്ല ഈമാനുള്ളവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തന്നിട്ടുള്ളവനും തരുന്നവനും തരേണ്ടവനും അവനാണ് എല്ലാ നാശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവന്റെ ആയിരക്കണക്കായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരായ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നാം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കഴിയും അതിനാവശ്യമായ സംവിധാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു ശ്വസിക്കാനുള്ള ശ്വാസകോശവും ശ്വാസനാളവും എല്ലാം അവൻ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്വസിച്ചു പോകുന്ന വായു മൂക്കിലൂടെ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനും അത് ഫിൽട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല നമുക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തന്നിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോഴാണ് ശ്വാസത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഓരോ സെക്കൻഡിലും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാലം വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിവരെയും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലും രക്തം സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യന്ത്രവും കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തതായി നാം അറിയില്ല രക്തം വേണമെങ്കിൽ രക്തം ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യനെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ രക്തം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പോകട്ടെ ഒരാൾക്കൊരൽപ്പം രക്തം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ അതേ ഗ്രൂപ്പ് രക്തം ഉള്ള മറ്റൊരാളെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുകയല്ലാതെ ഒരാളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോലും ഇന്നും ആശുപത്രികളിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി നാം അറിയില്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താല നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് രക്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സംവിധാനം ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതായി എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന് എന്തിനും കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ അള്ളാഹു താൻ സഹോദരന്മാര് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മജ്ജ മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു വലിയ സംഖ്യ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ മജ്ജയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മജ്ജയുണ്ട് അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെത്രയാണ് വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാലുള്ള പ്രയാസം എത്രയാണ് 
അതിന്റെ വേദനയും വിഷമവും എത്രയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞമ്മത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നാം നന്നായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കാസർകോട് ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തലശ്ശേരി കണ്ണൂരിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റെയിൽ പാലം മുറിച്ചു കടന്നു കാറ് റെയിൽ പാലം പാലം മുറിച്ചു കടന്നപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി ഒന്നര രണ്ട് മണി സമയത്ത് ഒരാൾ ഹൈവേ റോട്ടിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഒട്ടാകെ പൊതച്ചു മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ രാത്രി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്ക് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ ആ നിൽക്കുന്നത് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു അതൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തകര നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം മാനസികമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന സമാധാനം അതിൻ്റെ പേരിൽ കിടക്കേണ്ട സമയത്ത് കിടക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു കഴിക്കേണ്ടത് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു കുടിക്കേണ്ടത് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു അള്ളാഹു മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മാനസികമായൊരു രോഗം നമുക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ബാപ്പയെ ബാപ്പയായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഉമ്മയെ ഉമ്മയായി കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അനാദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും തുല്യമായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കും ഇന്നത് തിന്നാമെന്നോ ഇന്നത് കുടിക്കാമെന്നോ ഇല്ല മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എത്രയാണ് സുബാന അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം തന്നു നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നു ഉറക്കം തന്നു ഉണർവ് തന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് ചെയ്ത് ഞമ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്ത് ഞമ്മത്തുകൾ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കുക എങ്ങനെയാണ് എണ്ണി തീർക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈ മാത്രം ഇമാം റസാലിറുദി അള്ളാഹുൻ്റെ പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിനെ സംബന്ധിച്ച് നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് അടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒതുങ്ങി അവിടെ നിൽക്കും മേൽപോട്ടേക്ക് പൊക്കിയാൽ തലയേക്കാൾ എത്രയോ മേൽപോട്ട് പോകും എത്ര മേലെയുള്ള സാധനങ്ങളും പറിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ മേൽപോട്ടൊരു വസ്തുവിനെ ഉയർത്താനും ഒക്കെ നിന്റെ കൈ എത്രയും മേൽപോട്ടേക്ക് ഉയർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയും അതേ നീ തന്നെ കുനിഞ്ഞൊന്ന് നിന്നാൽ അതേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കിഴങ്ങ് കിളച്ചെടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും അതേ നീ തന്നെ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചാൽ ആ അടുപ്പിൻ്റെ മേലെ നിനക്ക് പാത്രം എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഷർട്ടിൽ തീ പിടിക്കാതെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ ചൂട് പിടിക്കാതെ വെക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും അതേ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീ നിന്റെ പുറം പുറത്ത് ചൊറിയണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും പുറത്ത് സോപ്പ് തേക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും അതിനും അതേ കൈ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ആ കൈ നീ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നീന്താൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ആ കൈ കൊണ്ട് നിനക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി അക്കരെ കടക്കാൻ ആ കൈ നിന്നെ സഹായിക്കും ആ കൈ നീ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അതൊരു മുട്ടിയാൽ അതേ കൈ തന്നെ നീ മലർത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അതൊരു സ്പൂണാണ് അതേ കൈ തന്നെ നീ വിരലുകൾ കോട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അതൊരു മാന്തിയാണ് അതേ കൈ തന്നെ രണ്ട് വിരലുകൾ നീ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അതൊരു ഇറുക്കയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ വിരലുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ പടക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എത്ര മുള്ളുള്ള മത്സ്യവും മുള്ളു നീക്കം ചെയ്ത് മത്സ്യം തിന്നാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും നേരെ മറിച്ചൊരു കോരി പോലെയാണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയോ കോരി പോലെ ഈ വിരലുകൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ ആഹ്വസിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ മുള്ള് നീക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നിനക്കൊരു വസ്തു കോരിയെടുക്കണമെങ്കിലോ നീ വിരലുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അതൊരു കോരിയായും നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അത് തന്നെ നീ കൂട്ടി പിടിച്ചാലോ നിനക്ക് ഒരു വൈപ്പറായി തുടക്കാനും അത് തന്നെ മതിയാകും അതേ കയ്യിൻ്റെ വിരല് അതിലെത്ര സംവിധാനങ്ങളാണ് അവൻ വെച്ചത് ഇന്നും ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഒരു ആധാരത്തിൽ കൈവിരൽ ഒപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരൽ പോലെ വേറെ ഒരാൾക്കും എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് 
എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരൽ പോലെയും വേറെ ഒരു മനുഷ്യന് കൈവിരൽ അടയാളം ഇല്ല എന്തൊരത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിപ്പാണ് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ തൊള്ളയിലേക്ക് നീ പാകം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് പാകം ചെയ്യാൻ പച്ചക്കറി മുറിച്ചിടാൻ നിന്റെ കൈ നീ ഉപയോഗിച്ചു മത്സ്യം മുറിച്ചെടുക്കാൻ നിന്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ വേണ്ട മസാലകൾ ചേർക്കാൻ നീ കൈ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിന്റെ കൈ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അവസാനം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് അത് കഴിക്കാനും നിന്റെ കൈ നീ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഒരൊറ്റ കൈ കൊണ്ട് നിനക്കല്ലാഹു തേല തന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തിനധികം പറയണം നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടാനും മനസ്സിലാകാനും നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ കൈകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്ര എത്ര രംഗങ്ങളാണ് നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തടഞ്ഞ് വീഴാൻ പോകുന്നു നിന്റെ കൈ അവിടെ കുത്തിപ്പോകുന്നു ചിലപ്പോ നീ ഒരു അഹങ്കാരിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കും ഞാൻ വീഴുന്ന സമയത്ത് കൈ അങ്ങ് കുത്തിക്കളഞ്ഞതാണ് എന്ന് ചിലപ്പോ നീ അഹങ്കാരിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കും സംഗതി കൈ കുത്തിപ്പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് ആ രൂപത്തിൽ കയ്യിന്റെ സംവിധാനം നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും തന്നിരിക്കുന്നു ഒരാള് നിന്നെ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ നീ കൈ കൊണ്ട് തടുക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും നീ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ കയ്യിന്റെ ഉപയോഗം നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു കയ്യിന്റെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് നീ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നീ അതേ കൈ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ കൈ കൊണ്ട് നിന്റെ ഭക്ഷണം നീ തൊള്ളയിലിട്ടാൽ തൊള്ളയിൽ ആ ഭക്ഷണം ഇടുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് നിലക്കുള്ള പല്ലുകൾ റബ്ബ് തന്നിരിക്കുന്നു മുന്നിലുള്ള പല്ല് അത് മുറിക്കാനുള്ള പല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ചെറിയ കുട്ടിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പഴുത്ത പഴം കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടി കട്ടിയില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം അതേ സമയത്ത് കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ നിനക്ക് സൈഡിലുള്ള പല്ലുകൾ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അരച്ച് ശരിയാക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിന്റെ തൊള്ളയിൽ വെച്ച് അരച്ച് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി തൊള്ളയുടെ ഉള്ളിലായി അള്ളാഹു വലിയ പല്ലുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പല്ല് റബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താഴെ താടി എല്ലു വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒക്കെ വലിച്ചാൽ നീങ്ങുന്നു അതേ സമയത്ത് നിന്റെ തൊള്ളയിൽ മറ്റു കുറെ പല്ലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത മേലെ പല്ലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത അതേ എല്ല് ആ എല്ല് വലത്തോ ഇടത്തോ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ വലിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് നന്നായി അരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭക്ഷണം വയറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പ്രയാസമാണ് ആ അരവ് തൊള്ളയിൽ വെച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ ഭക്ഷണം ദഹിച്ചു കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ് അരവ് നടക്കാൻ അള്ളാഹു ചെയ്ത സംവിധാനം ഉമ്മമാർക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അമ്മിക്കുട്ടി വെച്ചിട്ട് അമ്മിയിൽ വെച്ചൊരു സാധനം അരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടയുന്നത് കാണാം അരഞ്ഞു കിട്ടാനാണ് തൊള്ളയിൽ നിന്റെ ഭക്ഷണം അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അപ്പപ്പോൾ പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉമിനീരിന്റെ സംവിധാനം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ അരവ് നടക്കുമ്പോ താഴെ താടിയല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നതിനാൽ പല്ലു നീങ്ങുന്നു മേലെ താടിയല്ല് നീങ്ങുന്നില്ല കാരണം അമ്മിയും കുട്ടിയും ഒരേ സമയത്ത് ചലിച്ചാൽ അരവ് നടക്കില്ല അമ്മി നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മി കറങ്ങണം അപ്പോഴേ അരവ് നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ താടിയല്ല് നീങ്ങുന്നു മേലെ താടിയല്ല് നീങ്ങുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു വെച്ച സംവിധാനം അതൊന്നും രണ്ടും മൂന്നുമല്ലോ കണ്ണിന്റെ സംവിധാനം എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് കാതിന്റെ സംവിധാനം എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് കാലിന്റെ സംവിധാനം എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് സുഹാനല്ലാ 
ثم السوفلي تجد به صنعا بديع الحكمي لكن به قام دليل العدمي يغوت جندك مورم عرب سبحانه وتعالى أبن دستي بن ماهي ما يلي نمد منسل ورن ندو أبن دنا آئي ركنك نانو كرهنگل اللي نام كانو ندو ورو سكن للوم آئي ركنك نانو كرهن درن رب ورو سكن للوم ده تنو غند نمو كابس يما يدوكت چهدو درن رب آآ رب سبحانه وتعالى أبن سنه كن منشين أبن آد مؤمن آي منشين والذين آمنوا أسد حبا لله ور سميم موترم بنداي بويال أحد أريام موترم ريكوعي أن بشيء تند غوير وام أدين ده غنا تند ماهي ما يا بود أريام وريكل مالم بنداي على أريام مالم موتر بيسرجن تند ماهتوم سبحان الله ور بطشان ده هيك هذا وعتيل كودني على أريام دهنا تند بهمانم أعنينا نينغل ورودم تنديكو الله جاي دني أمثال إني ألوندو تيرونو بارنا ألوندو أوساني كونو إني أدب باريا نورم أدي ما ورغني أل أدب باريا نورلا كريم غود كنن ورم أرا جاوب دني أدب باريا منسل توني بيكنن ورم الله دني أدي تندي كان باعين غود كنن ورم الله دني أدي سامساري كان نورلا سيرشي دل كنن دم رب دني أعنينا يد كاريا نوكم بولم الله بينجل نينا لا دا أنو ميلا الله يا لا دا إلا على كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل آرب سبحانه وتعالى Aban tanah dalilah itu undu mila, aban sifti cahdalilah itu undu mila, aban allah ada adi gara mila, aban allah ada sifti pila, aban allah ada arif mila, aban allah ada kari mila, aban allah ada undu mila. Aar kendun dengilum aban kodukin nade ulu, aar kendi biberapun dengilum aban nalgun nade ulu, aar kendi kari pun dengilum aban kodukun nagari be ulu. Arkanda digar mundangi lu mawen nal guna de ulu, abang allah de wasdabatil lu la dil tan ne parayan illa, la dul basairi nadiran hibal lazar balil bu asiri bidhuulian lazar, bahana ayamar kadi rahimahullah baranile, nal la budhi ulawan, na yul kai cai ulawan. Aban deh cintai Allah bin Maatram ini kanun dulu, betul lah dah lama. Aban ulah tu gun dunda ayat dah le, aban unda kiri tu gun dunda ayat dah le, aban Maatram ini le, yathar tu tiru lah aban. Aa Rabb Subhanahu wa Taala, aban endur karunnya mulai raja wan. Subhanallah, ini pawa pertanyaan, yang noda ralur yang deh penne wangi itu, ni ani stupada tadi erdan dorangi al. Nyalan depan ni diri cijodi kum, ninggal orang kia stagel ke rehat, ninggal kedira ini nyalan prosegi cial ninggal orang noda rangan berayum, swabahing amma tramani, ya nal, arabo, rabbin das, arabin da karunia bo, arabin as nehi kenda dille, arabin ek mana sediri kenda dille, orang istri galum perisan maru, orang elpa bandi cinti ku. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ اللَّهُ تُقُدُتَّ كَنْنُ كُنْدَ دَا مَنْشِنْ حَرَامُ نُو كُنْنُ اللَّهُ بِرُوْدِ جَدِلِيكُ كَنْنُ دِرِي كُنْنُ اللَّهُ كُدُتَّ كَادُ كُنْدَ دَا حَرَامُ كَلْ كُنْنُ اللَّهُ كُد Allah guru tak kai guna dah haram beri kuno, Allah guru tak kahli guna dah haram ilek nada kuno, Allah guru tak manusia dah haram plan jayunno, 
അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്തത ഹറാമിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു അള്ളാഹു തേന കൊടുത്ത ആരോഗ്യമത ഹറാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു കൊടുത്ത നിയമത്തുകൾ സാധുക്കളായ നമ്മൾ അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചിന്തയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ പിശാചി നമ്മെ വഞ്ചിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ ആലോചിക്കാത്ത രംഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല തന്ന കണ്ണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു തന്ന കാത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കേൾക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ അള്ളാഹു തന്ന നാവ് കള്ളം പറയാൻ ചീത്ത പറയാൻ തെറി പറയാൻ ദ്വീപത്ത് പറയാൻ നമീമത്ത് പറയാൻ ഫസാദ് പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇത് മുഴുവനും ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കാണുന്നില്ലേ കണ്ണിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനല്ലല്ലോ കാതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളല്ലല്ലോ എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കണ്ണ് എങ്കിൽ കണ്ണടയില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയില്ലേ പക്ഷേ എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല എന്റെ കണ്ണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണടയില്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല എന്റെ കാത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കേൾവി നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല എന്റെ രോമം എന്റെ താടിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കോടമ്പഴ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കറുത്ത രോമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെറുത്ത എത്ര രോമങ്ങളാണ് മീശയിൽ എത്ര വെളുത്ത രോമങ്ങളാണ് എന്റെ രോമം നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല അതിന്റെ കളർ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം എന്റേതാ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്റേതാ എന്റെ ശരീരത്തിലൊന്നുമില്ല എന്റേതായി ഞാനുമില്ല എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലും അവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് അവൻ തന്നതോരോന്നും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എല്ലാറ്റിനും നിയമം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമം അവൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് നമ്മെ അറിയിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അതറിയിക്കാൻ തന്നെ അവനതാ മനുഷ്യരുടെയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയും മലക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ അസാധാരണ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യരായി പ്രവാചകന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അസാധാരണ കേൾവിയും അസാധാരണ കാഴ്ചയും അസാധാരണ പ്രകൃതിയും നൽകി മലക്കുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ മലക്കിനെ കാണാൻ മലക്കിൽ നിന്ന് വിവരം സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രകൃതി നൽകി പ്രത്യേകം ആദരിച്ച് അതാ അവൻ പ്രത്യേക മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാര് മുഖേന എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ നിയമം അവൻ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കണ്ണ് തന്ന റബ്ബ് അതിഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അന്യമുൻ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ലേ നീ അന്യന്റെ കത്ത് പൊളിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയില്ലേ നീ അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് നിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിച്ചില്ലേ നീ അന്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദീപത്ത് പറയാൻ റബ്ബ് തന്ന നാവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ കള്ളം പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ ചീത്ത പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ തെറി പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നും റബ്ബ് തന്നത് എന്തിനാണോ അതിനുപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ വിരോധിച്ചതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ അതെല്ലാം റബ്ബ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൻ കേട്ടിട്ട് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് എന്തേ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാണോ എന്റെ കാതുകൊണ്ടൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാണോ എന്റെ നാവുകൊണ്ടൊരു തെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാണോ സാധ്യമേ അല്ല നീ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് 
ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള അടിമകളുമാണ് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളാണ് നീ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സർവ പാപങ്ങളും പൊറത്ത് നീ ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് തിരിച്ചയക്കണം റഹ്മാനെ ഓ സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു കേട്ടില്ലേ അല്ല അറിഞ്ഞില്ലേ അവനെല്ലാ പറയുന്നവൻ ആരും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാതെ അറിയുന്നവൻ അവനെല്ലാം സ്വയം കേൾക്കുന്നവൻ അവൻ എല്ലാം സ്വയം തന്നെ കാണുന്നവൻ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാൻ സർവ സംവിധാനങ്ങളും അവനുണ്ട് അവനെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ വല്ലാത്തെ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണ് ബാക്കിയായത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കാത് ബാക്കിയായത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം അവശേഷിച്ചത് അവൻ പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അവൻ അങ്ങനെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവല്ല അവൻ വല്ലാതെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് വല്ലാതെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവനിലേക്ക് അവൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവനിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവനിലേക്ക് അവനവന്റെ മനസ്സ് തിരിക്കാൻ അവൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത് ക്ഷണിക്കാൻ അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ മഹാനെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് ആ മഹാനോട് അവൻ പറയുന്ന വാചകം കണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ച റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെയാ സ്നേഹിക്കാറുള്ളത് ആരെയാണ് പ്രിയം വെക്കാറുള്ളത് അവന്റെ വാചകം കണ്ടോ നീ കൊൽ എന്റെ ഹബീബായ നബിയെ പറയൂ എന്റെ അടിമകളെ സുഭാനോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വികൃതി കാണിച്ചപ്പോ നാം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോ സ്വന്തം മകനോട് വെറുപ്പായി പോയി എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് നമ്മൾ പറയുന്ന ശൈലി നിന്റെ മകൻ ചെയ്ത സംഗതി അറിയോ നീ നിന്റെ മകൻ ചെയ്ത മകൻ ചെയ്ത കാര്യം നീ അറിയോ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറയുമ്പോ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കാരുണ്യമില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത മകനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നിന്റെ മകനാണ് ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് ഉമ്മ പറയുമ്പോ ബാപ്പയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മോനെടുത്ത പണിയറിയോ നിങ്ങൾ എന്നാണ് എന്താണ് എന്റെ മോന് എന്ന് പറയാൻ കാരുണ്യം മതിയാകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അർഹമുറാഹിമീൻ കാരുണ്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ തങ്ങളോട് പറയുന്ന കൊൽ പറയൂ നബിയെ എന്റെ അടിമകളെ എന്റെ അടിമകളെ ആരെയാണ് ഈ വിളിക്കുന്നത് ധാരാളം സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത മഹാന്മാരെ അല്ല ഇവിടെ വിളിച്ചത് ധാരാളം തത്വ ചെയ്ത മഹാന്മാരെ അല്ല ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് ശരീരത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അക്രമം ചെയ്തു പോയ അതിരി വിട്ട് കടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പോയ എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് പോയത് കൊണ്ട് രാജാവായ എനിക്കൊന്നും വരാനില്ല എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ പോയി വീഴുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ കബറിൽ കുടുങ്ങുന്നത് 
നിങ്ങളല്ലേ ബഷറയിൽ വഷളാകുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ പോയി വീഴുന്നത് റബ്ബേതിന്റെ അതാബിൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ എന്നാൽ ആ റബ്ബ് സുബാനഹൂല നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാണ് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ എന്റെ അടിമകളെ എന്റെ അടിമകളെ അപ്പോഴും അവൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിളി വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ അടിമകളെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ദയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിരാശരാകല്ല കേട്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ നിങ്ങൾ പോകല്ല നിരാശരാകല്ല നിശ്ചയം അള്ളാഹു ഏത് പാപവും പൊറത്തു തരുന്നവനാണ് ഏത് തെറ്റും മാപ്പ് തരുന്നവനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങണം നിങ്ങളൊരു ചാണടുത്താൽ അവനൊരു മുഴമടുക്കും അത്തരത്തിലാണ് അവന്റെ നയം നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങൂ ചെയ്ത തെറ്റിനൊരു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കൂ എന്നോടൊന്ന് മാപ്പ് പറയൂ ചെയ്യുന്ന തെറ്റൊന്ന് നിർത്തിവെക്കൂ എനിമേലിൽ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കൂ എന്നിട്ട് സൽക്കർമ്മികളാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടി വരൂ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് തെറ്റ് ചെയ്തവനാട്ടി ഓടിക്കുന്ന രാജാവല്ല അക്രമം കാണിക്കുന്ന രാജാവല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രാജാവല്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവന് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനുമായ നടുക്കാൻ വരൂ എന്റെ അടിമകളെ വിളിച്ചിട്ട് നിരാശരാകല്ലെന്ന് പറയൂ നബിയേ എന്തൊരു കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് സഹോദരന്മാരെ ആ രാജാവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് പ്രിയം വെക്കാറുള്ളത് ആ രാജാവ് തന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അനുഭവിക്കുന്ന വകയിൽ ഒരു നയാകാശം കൊടുക്കാതെ സുഹാനല്ലോ ഒരൽപ്പം ഒരൽപ്പം ട്യൂബുകൾ ഇവിടെ കത്തിച്ചു അതിന്റെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ അപ്പുറത്തത് ആ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ ഡീസൽ ചെലവ് വരുന്നു അതിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം സംഗതികളാണ് എന്നിട്ടും ഇന്ന് പകലുള്ള ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതേസമയം ഒരു നയാകാശം ചെലവില്ലാതെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ബൾബ് ഒരൊറ്റ ബൾബ് പതിനഞ്ച് കോടിയോളം കിലോമീറ്റർ അകലെ രാജാവായ റബ്ബങ് കത്തിച്ചപ്പോ സുബാനല്ലാ ഭൂമിയുടെ പകുതിയിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ ലൈറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ നയാകാശിന്റെ ഡീസൽ വേണ്ട ഒരു നയാകാശം വാടക വേണ്ട ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല ഒരോപ്പയും നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു വിഷമവും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല വയർ വലിച്ചിട്ട് ആ വയർ കണക്ട് വിട്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല കരണ്ട് പിടിക്കുന്ന ബേജാറില്ല ഒരൊറ്റ ബൾബ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പകുതിയോളം സ്ഥലത്ത് അവൻ ഒരു സമയത്ത് ലൈറ്റ് കൊടുത്തപ്പോ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് റസ്റ്റിന് അവസരം കൊടുത്തില്ലേ ഉറങ്ങാൻ അതാ വിളക്ക് കെടുത്തി കൊടുത്തില്ലേ അവൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വിളക്ക് ഉപയോഗത്തിന് നൽകിയപ്പോ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യം ചെയ്തില്ലേ അക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് പിന്നെയും മാപ്പ് തരാമെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആ രാജാവിനെ പ്രിയം വെക്കളും ആ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിൽ നിറയണം ആ ചിന്ത കൊണ്ട് കൽവ് നിറയണം 
അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ചിന്ത നിറയണം ഏത് സമയത്തും നിന്റെ രഹസ്യത്തിലും നിന്റെ പരസ്യത്തിലും നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണണം അതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈമാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഈമാനും ഇസ്ലാമും നന്നാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ആ റബ്ബിനെ കാണണം അതിന് പല തുസീറുകളും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനെന്ന വിചാരമില്ല ഞാനെന്ന ചിന്തയില്ല എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന ചിന്തയില്ല നീ ഒന്നിനെയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല നീ കാണുന്നത് മുഴുവനും റബ്ബിനെ അങ്ങനെ ഫൈലം തെക്കുൽ നീ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് റബ്ബിനെ കാണാൻ കഴിയും അഥവാ നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ റബ്ബിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സ് തിരിച്ച് നീ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് നീയാൽ നിനക്ക് റബ്ബിനെ കാണാൻ കഴിയും ിരിക്കട്ടെ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്ന തസീറുകൾ വേറെയുണ്ട് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും റബ്ബിലേക്ക് തിരിക്കുക പത്ത് ദിവസത്തെ വാഴാണ് ഇവിടെ അതേ ഓമൻ അസനു കൗലം എന്താണ് ദാവത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ഷണം അത് നടത്തുന്നവനെക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാണ് പക്ഷേ നല്ല വാക്കിങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അവൻ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാകണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബ് തിരിയുമ്പോ അള്ളാഹു തേര എന്താണോ നിർബന്ധമാക്കിയത് അത് കൈയൊഴിക്കാൻ അവന് ധൈര്യം വരൂല അള്ളാഹു എന്താണോ ഹറാമാക്കിയത് അത് ചെയ്യാൻ അവന് ധൈര്യം വരൂല കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനല്ല ഭീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തെറ്റിലേക്ക് ചാടാൻ ധൈര്യം വരുമോ ഉമ്മമാര് തെറ്റിലേക്ക് ചാടാൻ ധൈര്യം വരുമോ ചെറുപ്പക്കാര് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ സാധീങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വല്ലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോയാൽ അവരെ പിടിച്ചു തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏഴ് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു സ്പെഷലായ തണല് കൊടുക്കും ആ ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണിയ ഒരു വിഭാഗം ഏതാണ് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ നല്ല തറവാടിത്തമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴിപ്പെടാൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വ്യഭിചാരം നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചു സർവ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറാരെയും ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ആരും അറിയുന്നത് കൊണ്ടും കാണുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിക്കളഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ അള്ളാഹു അറിശിന്റെ തണൽ നൽകുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരന്മാരെ 
ഇപ്പം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം അത് തിരിയുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും നന്നായി വരും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആത്മീയമായി സംസ്കരിക്കപ്പെടും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഭയമുണ്ടാകും അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും അങ്ങനെ റഹബൻ വറഹബ പ്രതീക്ഷയും ഭയവും ഒരേ സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ നിറയുമ്പോൾ അവൻ സൽക്കർമ്മിയാകും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കുന്നവനാകും ഇവിടെയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സജ്ജനങ്ങളുടെ മഹത്വം നാം കാണുന്നത് അവരുടെ കൽബിൽ ഇഹ്ലാസാണ് അവരുടെ കൽബിൽ ആത്മാർത്ഥതയാണ് അവരുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവ ചലനങ്ങളും ഇല്ല അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്കറിയാം എവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല അള്ളാഹു മുഖേനയാണ് അവർക്കറിയാം എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും മിനല്ലാ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അവർക്കറിയാം എന്ത് കാര്യം കിട്ടണമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മേലേൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ആ ചിന്തയുള്ള മഹാന്മാർ അവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവിടെ അവർ കാര്യലാഭം ചിന്തിക്കുന്നില്ല നഷ്ടവും അതുപോലെ നഷ്ടവും ലാഭവും ആലോചിക്കുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന്റെ തീരുമാനം എന്തെന്നാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം കണ്ടോ നിങ്ങൾ മഹാനായ സയ്യദിന അബൂബക്കർണുസുദ്ദീൻ മഹാനവറുകൾക്ക് അടിമയൊരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് അറിയാത്ത ഒരു ജോലി അറിയുമെന്ന് നടിച്ച് മറ്റൊരാളെ വഞ്ചിച്ച് അതിലൂടെ നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയത് സുബാനല്ലാ അറിയാത്ത ജോലി അറിയുമെന്ന് കാണിച്ച് നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുദ്ദീഹൃതിയുള്ളാഹു എന്നു എന്ത് ചെയ്തു തൊള്ളയിലേക്ക് കൈയങ്ങിട്ടു കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഛർദിച്ചു വീണ്ടും കൈയിട്ടു വീണ്ടും ഛർദിച്ചു കഴിച്ചത് മുഴുവനും ഛർദിച്ചു തീർത്തു എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം സ്വന്തത്തിൽ മനഃപൂർവം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് തന്ന വയറ്റിൽ ശരിയല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിപ്പോയത് അതവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതില്ല അതൊഴിച്ചു കളയുന്നതല്ലേ ശുദ്ധി സുഭാനുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടപ്പോ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളരെ ശുദ്ധമാണ് എവിടെയും പരിപൂർണമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടപ്പോ താഴ്മയുള്ള ജീവിതമാണ് സയ്യദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ധീൻ അതെയുള്ളാഹുവല്ലും കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആടുകളെ കറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അയൽവാസികളെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഭരണമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം സഹമാനായ സുദ്ധീകൃതിയുള്ള വൈകുന്നേരം നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ആട്ടിനെ കറക്കാൻ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പ്രതികരിച്ചില്ലേ മോളെ ഭയപ്പെടണ്ട അബൂബക്കർ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പാല് കറന്നു തന്നത് ആട്ടിനെ കറന്നു തന്നത് ഭരണം കിട്ടാനല്ലോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാനല്ലേ അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്ത തൃപ്തി അതിനിയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ഞാൻ രാവിലെ കറക്കാൻ അവിടെ എത്തും സുബഹാനല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടും ഒരൽപ്പവും അഹങ്കാരമില്ല അയൽവാസികളെ തള്ളുന്നില്ല അയൽവാസികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിനോ സേവനത്തിനോ കുറവില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് സുബാനല്ലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഒരായത്ത് തന്നെ ഇറക്കി മഹാനായ ബിലാലിൽ അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ശത്രുക്കൾ വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവന്നു നെഞ്ഞിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ബിലാലിന്റെ അവസ്ഥ വന്ന് വിവരിച്ചപ്പോ അതാ ഉള്ള പണം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് സ്വർണവുമായി ചെന്ന് ബിലാലിന്റെ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞ പണത്തിന് ബിലാലിനെ വാങ്ങി ആ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച സയ്യിദുനാബുബക്കറിനെ പലരും അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ പണ്ട് ബിലാല് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം അബൂബക്കർ ചെയ്തതാണെന്ന് സുബാനല്ലാ എത്ര നല്ലത് ചെയ്യുന്നവനെയും അതാ വിമർശിക്കാൻ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അതാളെ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല പകരം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ആത്മീയ സംസ്കരണം ലഭിക്കാൻ ആത്മീയമായ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കാൻ ക്ലബ്ബുമായി അടുക്കാൻ വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്തവരാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാബൂബക്കറിന് ശുദ്ധീ അങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മിഷ്ഠന്മാരെ ഞമ്മൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കും അതേ അബൂബക്കറിന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഉപകാരം ആരും ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെയോ എന്തിന് അബൂബക്കർ ഇത്ര വലിയ തുക ചെലവഴിച്ചു ഉന്നതനായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അബൂബക്കർ ധർമ്മം ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ധർമ്മം ചെയ്തു പണം ചെലവഴിക്കുന്ന രംഗവും റബ്ബിന് വേണ്ടി സുബാനല്ലാ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞതും റബ്ബിന് വേണ്ടി സുബാനല്ലാ സർവരംഗവും റബ്ബിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല അബൂബക്കറിന് അള്ള കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം ആ പ്രതിഫലം കിട്ടുമ്പോ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തൃപ്തിപ്പെട്ടോളും നബിയേ അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തോടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ കാരണം എന്താണ് കൽബ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൽബ് പൂർണമായി റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ അബൂദുജാനുഹുവാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എപ്പോഴും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കുന്നു ആക്കും പങ്കെടുക്കും പക്ഷേ സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതാ മൂപ്പര് നിക്കുന്നു ആക്കും നിൽക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് അർജന്റായി പോകുന്നു ഉടനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇരിക്കുക എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് അതേ ഇരുത്തം ഇരുന്ന് ദിക്രുന്തുയും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിലുള്ളത് അവൻ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോളം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞോടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭാഗ്യം കെട്ടവരുണ്ട് ബാഹു അവരിൽ നിന്ന് നമ്മയും നമ്മളെ സന്താന പരങ്ങൾ പരങ്ങളെയും കാക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അതേ അവന്റെ പേരിൽ മലക്കുകൾ സ്വലത്ത് നിർവഹിക്കും ആര് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് 
നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ ഇരുന്ന് നിൽക്കുന്ന ദ്വഹയും നടത്തിയാൽ മലക്കുകൾ സലാത്ത് നിർവഹിക്കും സുബിഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ദിക്കറും സലാത്തും നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് വരെ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ ദിക്കറും മൗറാദും സലാത്തും ഖുർആനോത്തും മിൽമും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചാൽ ആ ചെലവഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നതിന് ശേഷം രണ്ടര കേത്ത് സ്വന്നത്തും കൂടി നിസ്കരിച്ചാൽ അവന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഉംറ ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് വരെ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിന്റെ ശരീരവും നീ ബന്ധാക്കി വെക്കുക അവിടുന്ന് നീ ഇറങ്ങി പോകല്ല പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും നിക്കറിന്റെ സദസ്സുകൾ സലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ ദുഹായിയുടെ സദസ്സുകൾ എൽമിന്റെ സദസ്സുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മഹാനായ അബു ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സുബിഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിക്കുന്നു ആക്കം നിൽക്കാതെ പോകുന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു രബിയേ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പറയാം എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം പഴുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ നിന്ന് പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടാകും അത് എന്റെ മുറ്റത്താണ് വീഴുന്നത് ആ മുറ്റത്ത് വീഴുന്ന ഈത്തപ്പഴം എന്റെ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളാണ് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ല ആ മക്കൾ അതിരാവിലെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ അന്യന്റെ ഈത്തപ്പഴത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞ് വീണ ഈത്തപ്പഴം എന്റെ മക്കൾ പെറുക്കി തിന്നു പോകും നബിയേ ഞാനോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഒരു മകൻ ആ അന്യന്റെ ഈത്തപ്പഴം അത് എടുത്തിട്ട് തൊള്ളയിലിട്ടത് കണ്ടപ്പോ ഞാനത് തൊള്ളയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞതാണ് എന്റെ മക്കൾ അന്യന്റെ ഭക്ഷണം തിന്നു പോകും അതിനാൽ ആ മക്കൾ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കെന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തണം നബിയേ അവിടെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഈത്തപ്പഴം അത് പെരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളപ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നിക്കുന്നതും ദ്വാക്കും നിൽക്കാതെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് നബിയേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണം മുസ്ലിം ചിന്തിക്കണം ഹറാബും ഹലാലും ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരില്ലേ അറബികൾ അത് കട്ട കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അതുപോലെ മുതലാളിയുടെ എടുത്ത് കീശയിലിടുന്നവരില്ലേ മുതലാളിയെ വഞ്ചിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നവരില്ലേ തൊഴിലാളിയുടെ തൊഴിലിന് കൃത്യമായി വേതനം കൊടുക്കാതെ അവനെ ഇട്ട് സ്വീപ്പാക്കുന്നവരില്ലേ അയൽവാസിയുടേത് കിട്ടിയാൽ എടുക്കുന്നവരില്ലേ സഞ്ചം കിട്ടിയാൽ കട്ടെടുക്കുന്നവരില്ലേ സുഹാനല്ലാ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു നിലക്കും ഹലാലും ഹറാബും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ പലിശ വാങ്ങുന്നവരില്ലേ പലിശ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തി പുരോഗമിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായെന്ന് ലോക നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുമ്പോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന നിയമങ്ങൾ സുഹാനന്ദ പലിശ കച്ചവടം വേണ്ട പലിശക്കെടുത്തിട്ട് ബിസിനസ് വേണ്ട കാണാത്ത വസ്തു കച്ചവടം ചെയ്യണ്ട ഊഹക്കച്ചവടത്തിന് പോകണ്ട 
ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരൽപവും പരിഗണിക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്ത് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിട്ട് സുഹാനല്ലാ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അബൂദുജാനോഹന്റെ പരിശുദ്ധി കണ്ടോ സംസ്കരണം കണ്ടോ അവരുടെ ശുദ്ധി കണ്ടോ അവരുടെ അവരുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി കണ്ടോ മഹാനായ അബൂദുജാനോഹൻ പറയുന്നത് എന്റെ ചെറിയ മക്കൾ അന്യന്റേത് എടുത്തു തിന്നു പോകുന്ന ഭയമാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പെൻസിൽ കണ്ടു നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു പെൻസിൽ ആ പെൻസിൽ കണ്ട ആ കുട്ടിനോട് ചോദിക്കണം ഈ പെൻസിൽ എവിടുന്ന് കിട്ടി അത് വേറൊരു കുട്ടിന്റെ ചിലപ്പോ കട്ടതായിരിക്കും ഈ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് കളവ് എന്താന്ന് അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കളവ് എന്താന്ന് അറിയില്ല കളവിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു പെൻസില് അത് ഞാൻ മാഷ നിങ്ങൾ എടുത്തതാ അല്ലെ വേറൊരു കുട്ടിന്റെ പെൻസിൽ എടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പീടിയെ പോയപ്പോ ഞാൻ മെല്ലെ ഒരു മുട്ടായി അവിടെ നിർത്തി കട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ കീശയിൽ ഇട്ടു ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് പ്രശംസ കൊടുക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കള് കള്ളന്മാരായി വളരും ഉമ്മമാരെ ആ കുട്ടിയെ അപ്പോൾ തന്നെ താക്കീത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിയുടെ മിഠായി അപ്പ തന്നെ പിടിച്ചു വാങ്ങണം ആ മിഠായി ആരുടേതാണോ അവനത് എത്തിക്കുകയോ പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുകയോ വേണം പെൻസിലിന്റെ കഷ്ണം ഏത് കുട്ടിയുടേതാണോ അവനെ ആ വിവരം അറിയിച്ചവനെ അവന് നൽകണം അങ്ങനെ കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ആഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുള്ളൂ എങ്കിലേ ആ മക്കൾ നന്നാകുള്ളൂ ആ മക്കളെ കൊണ്ടേ സമുദായത്തിന് ഫലം ചെയ്യുള്ളൂ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ലോകത്ത് നന്മ കിട്ടുള്ളൂ ആ മക്കൾ മാത്രമേ ഹത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുള്ളൂ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതാ സുബാനല്ല യത്തീമിന്റെ പേരിൽ പണം പിരിച്ചിട്ട് യത്തീമല്ലാത്ത മക്കളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കമ്മറ്റിക്കാരുണ്ട് യത്തീം ഖാന എന്ന പേരിൽ പണം പിരിച്ച് യത്തീമല്ലാത്ത മക്കളെ കൊണ്ട് തീറ്റി തീറ്റിക്കുന്നവർ സുബാനല്ല ആ മക്കളുടെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അതുപോലെ പിരിച്ചവന്റെയും ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കടന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരുടെ സംസ്കരണം കണ്ടോ നബിയെ എന്റെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈത്തപ്പനെ പെറുക്കി തിന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പോയിട്ട് ആ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ വളപ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ അതിരാവിലെ ഓടുകയാണ് സുബിഹിംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമായത്തിന് കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് നാല് എന്നാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസ്കരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും പള്ളിയിൽ വരാൻ മടിയാണ് പള്ളിയിൽ പോയി ജമായത്ത് സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓടുകാണ് ചോദിച്ചു ആ ഈത്തപ്പന ആരുടേതാണ് അപ്പോ ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈത്തപ്പന മരം അത് നീ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം സ്വർഗത്തിൽ തരാം പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം സ്വർഗത്തിൽ തരാം നീ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ റൊക്കത്തിനെ വിൽക്കുള്ളൂ കടത്തിന് വിൽക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ പത്ത് ഈത്തപ്പന തരൂന്ന് കടാണ് കടത്തിന് വെക്കൂല ഞാൻ റൊക്കത്തിനെ വെക്കുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ കൽബ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മഹാനായ സയ്യദുനാഹുബക്കറിനെഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം എനിക്ക് തരണം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് ഓ മനുഷ്യ മദീനയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോൾട്ടി പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം ഈ മദീനയിൽ നിനക്ക് ഞാൻ തരാം പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം മദീനയിൽ ഞാൻ തരാം നീ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിറ്റു ഒന്നിന് പത്ത് കിട്ടുകയല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുകയല്ലേ സിദ്ദീഖുല്ലു വിറ്റു സിദ്ദീഖ് റഹിയുള്ള ആഹ്വന്റെ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ 
പത്തേത്തപ്പനമരൻ സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതെനിക്ക് തരണം നബിയേ പകരം പത്തേത്തപ്പനമരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തോളാം ഈത്തപ്പനമരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുഹാനല്ലാ ഈത്തപ്പനമരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു വലിയ ലാഭമുള്ള കച്ചവടം ചെയ്ത് വരികയാണ് ഞമ്മളെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഈത്തപ്പനമരമില്ലേ അത് ഞാൻ അബൂബക്കറുമായി കച്ചവടമാക്കി പത്ത് ഈത്തപ്പന മരമാണ് എനിക്ക് ഈ പകരം തന്നത് ഞാൻ അത് വിറ്റിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങളത് വിറ്റോ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് പത്തെണ്ണം പകരം കിട്ടിയിട്ടാ വിട്ട് വിറ്റത് അതിന്റെ പുറമേ ആ ഈത്തപ്പന മരം നമ്മളെ മുറ്റത്ത് നമ്മളുടെ പറമ്പിലല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മളെ വളപ്പിലല്ലേ ഉള്ളത് അതും നമ്മള് തന്നെയല്ലേ അതുണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതും നമ്മളൊരു തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് അതിന്റെ പുറമേ അബൂബക്കറിന്റെ പത്തെണ്ണം വേറെയും അങ്ങനെ പതിനൊന്നെണ്ണമായി ലടി നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് രണ്ടാളും കിടന്നുറങ്ങി സുബാനല്ലാ നേരം വെളുത്തപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നത് ഈ ഈത്തപ്പന മരം അവരുടെ വളപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഈത്തപ്പന മരം നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോ അബൂദുജാനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചൊല്ലിക്ക മദീനയിലേക്കൊരു സലാത്ത് മൗലായ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് കപട വിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വർഗത്തിൽ പത്ത് തപ്പന തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ റൊക്കത്തിനെ വിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടല്ലേ നാവ് കൊണ്ട് അസ്ഹദു അല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അസ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ വരാറുമുണ്ട് നബിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ പത്തെണ്ണം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് മൂപ്പര അംഗീകരിച്ചില്ല റൊക്കം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൽവിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ച് നൂർക്കുതൂറ് ശതമാനം കൽവിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്താലെ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അത് അകേയറ്റം പ്രിയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വാഗ്ദത്വം ലംഘിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുറച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൽവിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഈ മാറി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുന്യ അവിലുള്ള വലിയ ബുദ്ധിയ പത്തീത്തപ്പല കൊടുക്കാൻ സുദ്ധീകൃതിയുള്ള തയ്യാറാണ് അത് തയ്യാറായി വാങ്ങിയ ഈത്തപ്പലയുണ്ടല്ലോ അത് കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് നിർത്താമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാ അവർക്കുള്ള റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന പവറ് അത് ചെറുതല്ലോ മിനികളെ ആ ഈത്തപ്പല മരം നടന്ന് നടന്ന് ബൂതുജാനുവിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ കൽബ് അവിടെയാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന്റെ പവർ അവിടെയാണ് സാലിഹികളുടെ മുഴുവനും പവർ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹ് തടയുന്നവൻ അള്ളാഹ് ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം അത് ഉറപ്പിച്ചാൽ ഒരു ടെൻഷനും ലോകത്ത് മനുഷ്യരില്ല ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനമുള്ളവനാണവൻ അവനാണ് മനസ്സമാധാനമുള്ളവൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനവൻ എല്ലാം തടയുന്നവനവൻ ആ റബ്ബ് തന്ന പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നതല്ലാതെ ഏത് കടലിൽ പോയെങ്കിലും മുക്കിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അബൂഹുറേറിനെ കൈയും പിടിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ള നിനക്കം ശയിച്ചു തന്നത് കൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടോ നിനക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യക്കാരനാകാം ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യക്കാരൻ ആരാണ് അള്ള കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാണ് 
നെട്ടോട്ടം ഓടണ്ട ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് ലഭിക്കും അള്ളാഹ് നിശ്ചയിച്ചാൽ ലഭിക്കൂല അധ്വാനിക്കണം